，你这是要气死我吗？啊，你这也不会，那也不会，怎么嫁人呢？怎么给这个战北也当媳妇儿啊？谁说我要嫁人了？该做的我都做了，我想过我自己的生活。看来我是看错你了啊！我原以为你是一个敢闹敢闯、啊，迎难而上的姑娘，这样才能配得上战北也。我真没想到。原来你就是个小孩脾气，说撂挑的不干就不干，整天还哭哭啼啼的，像个怨妇一样。就你这副德行，也根本配不上战北野。更何况，你还是个瞎子。是瞎子又能怎么样啊？你以为你们这些所谓的明眼人就当真活得亮堂？我告诉你们，我比你们这些所谓的明眼人都要活得敞亮。我的确看不见眼前这些鸡毛蒜皮的事儿，你那些所谓勾心斗角的恶毒心思，我看得清清楚楚。我我什么时候我饿？我这些女工说话的，学了能有什么用？学了又能有什么用？我雅兰珠在五州走南闯北，从来没有看见过谁靠这些赢得了天下的。她战北也是天下的王，是要为天上的百姓镇守太平的。这些破布头烂书本，根本帮不了她。战北也需要什么？你知道吗？啊，你知道吗？那些三从四德的女孩，长得好模样，你以为就配得上她呀？根本就不配！我呸！她需要的是能为她豁得出性命、顾得了大局的人，而我，这个瞎子，还真就合适。你倒是说的头头是道啊！要不是我把你抓回来，你就是现在在宫里，你也得跑了吧？你嘴上说为了战北野我可以这样，我可以那样，全都是在吹牛啊！其实你就是害怕，你就是想跑。我不是害怕，我不是想跑。假如还有一点希望，我都不会放弃喜欢他，一点都不会。可要是因为我的喜欢，我让他为难，让他伤心了，那我宁愿离开他。我为他做的一切，我只是希望他能成为他想成为的人。我就不明白了，你为他瞎了眼睛，你现在还要躲开他？我说你这姑娘，是拿受罪当闹着玩呢，还是当饭吃啊？我不想用这些来逼迫他。假如他是因为愧疚。而不得不接受我的话，那我为他做的所有的都没有意义了。我不想让他活得这么累，我也不想占据他的全部，我只想每天开开心心的看着他，活下去就好了。我从来没有后悔过。假如要是因为我这双瞎了的眼睛而绑住了他。那对他来说太残忍了。那你是说，战北野这个小王八蛋，他不想娶你了？他喜欢的不是我。寒夜的忘记，归期的少年，等月明再看，看晨暮是否经得起考验。我可受不了，受不了，我可受不了。谁死我找了你好久，就是想告诉你，我喜欢的。
我要娶的，我心里面装着的那个人，那就是你。风雾凛冬，竹海川，又见少年归南山。可是，可是我，是我太傻了。到现在我才发现，如果没有你。我一点都活不下去，不是因为你为我出生入死，为了我方寸啰嗦，是因为你。你在我心里埋下了一颗种子，它发芽了，长大了，和我长在一块儿。希望的。你现在只有一个选择，跟着我一辈子。每一青涩爱未满，等谁去看花浪漫？看透世间爱恨。有眉目了吗？玄机是五州最为封闭也最为神秘的城邦，行事向来谨慎。这封信我研究了几日，大概能明白七八成，但要再更详细，只能再查一查。所以，你让铁城去找那个傅老板，他应该知道一些什么。也许吧。见过太子殿下，起来说话。玄机近来可有任何异动？五州国的商贸往来一向很平稳，可是近来有些变化。这市场上能买到的东西是越来越多，可这粮食的价格一直往下跌。按理说价格便宜应该是好事啊，可咱们都知道这件事情并非那么简单，恐怕是源头上出现了什么问题。粮多钱少。并非是因为产量过剩，而是因为钱币变少了。正是如此，长此以往的话，必会酿成大患呐。月卓渊可有任何异状？有传言说，月卓渊的那条熔岩瀑布，快，快要枯竭了。此事不可以道听途说，除非五州陷落，否则那瀑布绝不会消失。我倒是认为，玄机若有任何异状，定是与人有关。玄机女王近来可好？前几日我收到一封家书，说是女王病重，宫里人心惶惶，想夺取王位之人各怀鬼胎。至于现在怎么样，就不得而知了。几个月前的家书，实不相瞒，现在玄机国能够进出的只剩下一城，视为两处关口，所有往来信件都必须先经过官家查验，所以我很久没收到消息了。行，如有任何异状，你立刻与我汇报。是。这么看来，玄机是要出事了。这信上只提到女王病重，人人自危。可并没有提到岩浆即将枯竭之时。刚才那人是我埋在玄机多年的暗线，他说话有一定的可信度。若他说的是真的，那这事就没那么简单了。这熔岩浆跟钱币有什么关系啊？
，五洲所有通行的货币，皆是由玄机生产铸造，其中的关键原料便是越竹院的黄金岩浆。在五洲鼎立之初，玄机曾与各国签订下契约，除非战乱纷争，五洲陷落，否则玄机商誉五洲的地位绝不动摇。这些年，一车一车的钱币从玄机运往五洲各处，从未有过任何差池。玄机，才是五洲天下的命脉所在。难道？天穹皇城都没有这样的权利吗？看样子，我得跑一趟玄机。寄信的人有眉目了吗？江峰说，信是在我房里面发现的。那明摆是冲着我来的。刚刚你说玄机人人得以自危，那……那那个佛莲是不是也会向你求助啊？既然如此，那我就更得要去看一看。哦。哎，我们一起去。师傅，看来啊，这老头是睡着了，我们俩还是别打扰他了。只不过吧，可惜了这一壶好酒喽。啊啊啊！哎，不能可惜，不能可惜啊！不可惜，一点都不可惜。师傅，我刚刚继位，朝中国事诸多，没办法在这陪您了。今天特意向您来辞行，也谢谢您。替我照顾亚兰珠，啊，滚！啊，我看见你就烦，快滚！师傅，师傅，我知道您的心思，您把我劫走，是为了激起我的不甘。希望我可以坚持留在五哥哥身边。我知道您这么做，都是为了我们好。谁说的啊？在他心里就没有我这个师傅，我怎么可能为他好呢？师傅，我你我什么我？师傅，师傅，其实五哥哥他心里一直都有您，他一直啊特别尊重和敬佩您。可是师傅您知道的，他嘴笨，说不了什么开心的话逗您。不过没事，以后猪猪来跟您说。还有啊，您当时跟我说您是他师傅的时候，我不是没有怀疑过您。可是后来我立马就相信了，因为我知道您练了一身好功夫，刀枪不入。但是呢，您右耳朵后面有伤，所以特别怕别人捏您耳朵，对不对？呃，我我之所以知道这件事呢。是因为五哥哥的宫里有一个特别丑的暖帽，可他却当做宝贝似的。后来我就问他，他告诉我，这是师傅您戴了很多年的帽子，是为了遮盖右耳朵的伤疤。还有啊，还有他跟您学功夫的时候，不小心掉进了冰崖，是您拼了命把他救上来的，还因此受了伤。他还跟我说啊，师傅您啊，百战百胜，跟人家打架从来都没有输过。这事儿不假。但是，您却因为他受了伤，所以师傅，五哥哥他的心里其实一直都是有您的。哎呀，这种事儿可千万别传出去啊！这要是传出去，我雷动的脸可就丢大了啊！会让人笑话死的！我告诉你啊，你不许再说一个字。如果你要再敢说半个字，我就马上把这臭小子扔到冰崖里去。师傅，你师傅什么？快滚！我现在不想看到你们俩，滚！
，师傅，师傅。哎，等等，等等，这我是光顾着喝酒了，差点把正事儿给忘了。我说你个小王八蛋啊，虽然很不招我喜欢，但是你毕竟登基，做了天煞的王，呃，只要娶妻生子了。我这当师傅的，也不能不管不顾是吧？啊，呃，其实老子也没什么好送的。但是你这个媳妇儿，确实很可爱。老子就送她一手功夫，就当你们的新婚大礼了。什么事儿都没有。你的眼睛能看见了。都是师傅他老人家帮的忙，我太高兴了。我本来还担心，还担心那个臭老头会把你怎么样呢。没想到战杯爷有这么厉害的师傅，他也不说。我也没有想到，师傅他老人家刚开始挺奇怪的，后来接触啊，才知道特别特别好。我的小尾巴又回来了，嗯，真好。姐姐，你怎么穿成这样啊？你看我穿成这样，像不像那个宗月啊？像，但是你比他穿的好看多了。那当然了，我呀要跟在无极太子身边，所以打扮成那个医生，看起来方便一点。可是，你们这是要去哪儿啊？玄机出了点事，我们要去看看。现在就要走吗？五哥哥刚刚成为天煞王，你也刚成为汉王，为什么非要现在就走呢？玄机那边的事情，我们一定要亲自去看看。嗯
。你们这是？听说，越卓渊的熔浆越来越少了。什么？此事绝非空穴来风，我得去一探究竟。需要我做什么？玄机是五州的钱粮命脉，万一真出了什么事，我怕有人趁机作乱。倘若真不能避免，我需要天煞帮忙维护安定，尽量避免可能的战乱和纷争。好，这件事情，我天煞义不容辞。但是，你为什么要带上扶摇？万一玄机生病，岂不是把他置于危险之中？这事我做不了主。我个人的意愿势单力薄，扶摇有他自己的选择。战北野这个傻瓜，都这么久了，才发现你的好。我告诉你啊，你呢千万别对他太好，你对他越百依百顺，他越不把你当回事儿。他要是敢欺负你，你立刻告诉我，我帮你揍他。嗯。经历了这么多，我只知道一件事儿，他一定不会负我。你放心吧，倒是你们俩呀。这回我不能陪在你们身边了，你一定要小心，听见没？嗯，我们不会有事的，我们还得回来喝你们的喜酒呢。战将军是个好人，你跟着他肯定不会吃亏的，而且在这个宫里住着，肯定比在外漂泊好多了。你终于有个家了。嗯啊，对了，之前在太原的时候，你跟我说过天煞的糖炒山楂最好吃了。这一路兵荒马乱的也没来得及，给你买的，你也要保重。嗯，时候不早了，千万要小心。嗯，保重。要到那个地方去了，这就是你的命运，没人可以改变这里竟然有这样一个城邦，可打听到什么消息吗？越卓渊的熔岩瀑布果真出了问题，照这样下去，怕是很快就要断流枯竭了。对五州有影响吗？熔岩瀑布的流量减少，必然会引发哄抢矿藏、囤积钱粮之势，届时五州震动，无力回天。你听说了吗？越卓渊的铸币工人都给抓起来了，是吗？真的假的？都被抓了。可不是嘛！哎，我跟你说啊，你没看到这紫披风满大街都在抓人吗？哎，紫披风是谁？他们是专门效力于玄机王室的兵力。所以说，这紫披风抓人，应该是玄机王室为了掩盖月卓渊的秘密吧？玄机王室知道出了事，但是他们并没有告知天权皇城，而是遮遮掩掩的。
一定有什么不可告人的事情。啊，还有一种可能，也许玄机女王全然不知情，早就已经被架空了。哎，你把那封信再给我看一下。所以啊，对于这种事啊，我们呢还是少说为妙。玄机国的图腾是凤凰，只要是玄机国的人，都可以以此为基础，设计出各式各样不同的凤凰图案。这就跟天煞的冰原鹰，还有太原的玲珑是一个道理。所以在这玄机，有无数个长得相似又完全不一样的凤凰。嗯。喂，嗯，你想要找的凤凰图腾是什么样子？你记得吗？你怎么知道我要找凤凰？不然呢？让开，让开，让开！我不记得了。让开！哎，行了，别说了，别说了，我们喝茶，喝茶。让一让，让开！我们先走吧。嗯，让开，让开。拿下！可是大人，初三的额头上有颗痣，此人却没有。宁可错抓三千，不能放过一人。是，敢问大人，我们犯了什么罪啊？跟你没有关系，让开！你们凭空就可以这样抓人吗？还有没有王法了？紫披风就是王法，上！就是我们要找的人。一个白面书生，怎么会是我们要找的触壁工？谁给你这么大胆子，敢对我的紫披风动手？在下，只不过是切磋切磋，并无恶意。切磋？好啊，那我来和你切磋。及时通报！是，走，过来，你们几个去那边看看。是，如若有，可要及时通报。走，凑仔细了。如果我猜的没错的话，他就是在玄机中执掌紫披风的大魔女风景之人。啊？那
这一家打的，连落脚的地儿都没了。没事儿，怕什么呀？咱们有无忌太子呢，不可能好吓死他们。嗯，现在写信的人、无忌来玄机的目的，我们都不知道。现在就报上名来，死都不知道怎么死的。走，全军上下，加快搜索。哎，不过没有意外的话，这个人啊，就是未来玄机的女王。据传此人跋扈的厉害。我们还是小心一点。啊，那那是个女的。找到了吗？全城已经翻遍了，就是没有见到您要抓的人。继续去找，找不到人，唯你是问。是。是这玄机的天也不下雨了。那是自然了。玄机出地形较为奇特完，与其他地方并无分别。春夏秋冬，雪雨风霜，这是上天给的造化。其实人们可以改变的。谢谢谢谢。那这是不是要下大暴雨啊？哎呦，谢谢谢谢啊！那请请请。这家在办喜事啊。哦，谢谢谢谢。你酒瘾上来了。你说这紫披风再嚣张，谢谢啊，也不会平白无故冲撞别人喜事吧？去讨杯酒喝。托福托福。恭喜恭喜，恭喜，恭喜！托福托福。呃，这几位客人是？我们是路过的，特意来随喜。哦哦，好好好，也没特意准备，随个喜。老人家，千万别介意。哎，不不，这可是不得，这可是不得。你们这是路过这儿，就看到我家办喜事儿，这就是缘分呐。今天呢，是全子结亲的日子，哎，来到我李府的都是贵客，我哪能收你们的礼呢？呃，几位还没有落脚的地方吧？对，晚些呢，就在我家住下，别的没有，干净的房子还是有几间的。那这样太好了，谢谢。哎，客气客气。谢谢。嗯，无极太子就没事两口就回去了。他累了，先回去睡了。哦，我们喝。嗯。小人呢？嗯，啊，没没有。别惦记雅兰珠了，战北也会照顾好她的。你怎么知道的？我怎么知道？有谁不知道？元宝都看得出来。啊，不会吗？雅兰珠本人也知道。啊，呃，呃，呃，不是。殿下，你让我查的事情有眉目了。月卓渊铸币的工人在册总共有一百二十七人，这几次突袭拿人抓了一百二十六个，还差一人。谁？就是一个做杂活的工人，因家中私事向上头告了假。所以今日抓人的时候，他不在现场。废物！月卓烟的变故事关重大，不能走漏风声。这里面所有有可能知情的人，通通不能留。属下明白。所以，已经找到了这个工人的住处。二位小公子，没酒喝了吧？<笑>我这儿有的是酒，管够喝、啊。<笑>谢谢您，一起吧。哎，哎，他二位是远道来的吧？可不是嘛，这次进来可费劲了。这么大个玄机啊，只有两个关口，一进来还到处都是紫披风
，不会是出什么事儿了吧？<笑>也没出什么事儿，就是啊，上面下了命令，就说外面乱得很，让我们在家好生待着，没事儿不要随意出拳击城。<笑>我怎么听说？啊，谢谢。是岳卓渊出事。这话可不敢乱说呀、啊，会出人命的。雨顺呢，能出什么事儿啊？<笑>八成啊，你是听了什么鬼话？<笑>别醒啊，咱们喝酒，喝酒啊！<笑>哎呀，这天是不早了，二位公子还是早些歇息吧。好，谢谢你的酒。要命了，福小姐！哎，他睡着了。嘘嘘，他每天这么累，要想这么多事情，还要护着我们两个，肯定累坏了。这个天就好好睡一觉吧。不见，不见。不急，你怎么了？小姐，你看他怎么流这么多汗啊？怎么了，福小姐？他他怎么了？既然给了你这些食物，为何还没有结果？这样的惩戒全是你自作自受，为师帮不了你的少爷，解开了五重封印，他将彻底变成妖女，飞天也将因他而再度苏醒。到那时，黑暗便会笼罩五洲大地。你很虚弱，很无助，可谁让你是玄灵真夜的天选之人？为了无周天下，无极，你没有退路。妖女不除，天下将亡。无极，你必须杀了他，必须杀了他，杀了他，杀了他。他现在体内真气极其混乱，再这么拖下去。我不知道会发生什么事情，我现在立刻帮他用功调理真气。这期间，不能有任何人、任何事情打断我，不然我们两个都很危险。好。你现在去，帮我把灯熄了，把门关上，帮我看好了。好，记住我刚才说的话。嗯，小心啊，福小姐。
дело.附近的大户人家，今日是他家儿子的新婚之日，这府上应该还有两个人，那就一个也不能留